فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى وتقوني يا اول الالباب اما بعد اتونا بودي كوانزا كمشكور منيزي من سبحانه وتعالى علي تويزيشا تكاويزا كباكيا تينا نمنيزي من سبحانه وتعالى اكاتجاليا تمبكيوا نا رسل مالي نكيزونغمزا رسل مالي واتو دنيا هشتوكا maana unapotaja rasilimali watu wa dunia husema ni nini migodi hiyo ya dhahabu unaposema rasilimali watu wanasema ni nini hiyo mikarafuu hiyo unaposema rasilimali watu wanasema ni nini viwanda vya pombe unaposema rasilimali watu hushituka wakaona ndizo ambazo zitawasaidia kuendesha maendeleo yao katika maisha yao kwa hiyo unapotaja rasilimali watu wanageuka ehe rasilimali ipi tembo hao ehe unapotaja rasilimali kila mmoja anavuta kwa mujibu wa hali alionayo katika nchi yake ambayo inaendesha uchumi katika nchi hiyo kwa hiyo sisi kwenye upande wetu wa kiimani tunapotaja rasilimali kwetu sisi ni zile neema ambazo Mwenyezi Mungu ametunaimesha zile ndio rasilimali zetu sisi Tukishindwa kutambua kama hizo ndo rasilimali kwetu sisi tukabakiwa ah rasilimali yetu ni migodi mikarafu basi ikabidi neema zingine ambazo Mwenyezi Mungu ukaziweka ndizo za haki hasa kuzitambua kwamba ni rasilimali sio zile za kubunibuni tu magofu ya zamani yakaitwa rasilimali majumba watu wakayatembelea haya ndiyo rasilimali wakaacha kutambua kwamba kila neema hiyo ni rasilimali ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawajalia waja wake hapo basi ili rasilimali hiyo tuweze kuitunza tutaitunza vipi rasilimali hiyo rasilimali hiyo inatakiwa kutunzwa kwa kushukuriwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema la in shakartum la azidannakum na kama mtanishukuru basi nitawazidishieni rasilimali mtaona zinaenea zina tu mtaona neema ya Mwenyezi Mungu iliyoenea kabisa wala in kafartum ina adhabi la shadid na kama mtakuwa nyinyi ni wenye kukufuru neema zangu rasilimali ndiyo kupeni basi mujue moja kwa moja adhabu zangu zitakuwa kali Mwenyezi Mungu anatupa onyo na anatueleza ayo lakini bado tumelala na ukitaka kuhisabu hizo neema ambazo ndiyo rasilimali kwetu sisi bila neema hatufanyi chochote sisi kama Mwenyezi Mungu atatunyima neema basi hakuna lolote litakalokuwa na tukae vikao na vya kukaa na tuambizane ya kuambizana kama Mwenyezi Mungu atafunga neema zake zisitufikie tena si lazima afunge zote aweze kufunga neema moja tu katika aloziteremsha katika ulimwengu basi matatizo tutamtafuta nani wa kutusaidia kwa sababu Mwenyezi Mungu neema zake zimeenea wa intaudu ni'mata Allah la tuhsuha na kama mnataka kuzihesabu neema za Mwenyezi Mungu hizo neema kabisa kamwe hamtaweza kuzihesabu hiyo ndo tuchukulie kwamba ndiyo rasilimali Mwenyezi Mungu ametuwekea. Sasa rasilimali hizo zinazidiana. Maana ninazitaja kirasilimali kwa sababu leo watu wamekwa hivyo kirasilimali kinini ili waweze kuelewa nini hasa rasilimali. Ukitaja rasilimali kwa maana hicho kitu kina thamani katika maisha yake mtu kinaweza kumuendeshea maisha yake na sisi tunaendeshwa maisha yetu na Allah subhana wa ta'ala ametugawia neema na hizi neema mbali mbali na ndio maana ukakuta hakuna neema ile kwa haina hasadi na hakuna neema ambayo haina mtihani kwa hiyo unakuta Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala kwenye neema kaweka mambo mawili ndio bala lilokuweko hapo na watu wanashindwa kujua kila akipata neema yeye huona kwamba mimi ndo nimeneemeka ndo mie mie hakuna mwingine lakini hakuna neema ambayo itakuwa haina mtihani 
ukipewa neema ya ilmu kwamba ndiyo rasilimali ya ilmu umepewa basi jua una mtihani una mtihani gani wewe kuitoa ile ilmu utaitoa je unaposomesha watu wakiwa hawafahamu utawatukana ah amfahamu nyi kila mkisomeshwa kwani wewe ulifahamu siku moja sasa hapo inakuwa mtihani kwa hiyo kila mmoja anayo neema yake alionemeshwa na hujiona mjanja kwa wakati wa ule neema alivoneemeshwa lakini tujue kwamba kama tunataka kushinda katika neema hizo kwanza ni kushukuru la pili vile vile ukipewa neema mtake msamaha sana Mwenyezi Mungu muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alafu la tatu katika kumtaka msamaha muombe Mwenyezi Mungu ile neema isije ikakuondokea isije ikakuondokea kwa nini idumu tu kwako hapana ili uone, uonekane kama unaomba dua neema isiondoke kwako uitumie kama ipasavyo usiwe mchoyo kwa wengine kama umepewa neema ya mali basi kama umepewa neema mali hakikisha ile mali unaitoa kama Mwenyezi Mungu anavyotaka usiwe mchoyo wala usiwagombe watu kwa sababu ya mali yako ukafika muda ukamwambia watu ah nini nyinyi hamtaki kufanya kazi nyinyi nyinyi hamjui biashara nyinyi nyinyi hamkusoma nyinyi na niona mimi sasa hivi ninavungara mwe zenu nyinyi mko wapi nyinyi mtabakia kuwa duni hivyo hivyo nyinyi mtakufa kwa vidumu vya maji nyinyi namna hiyo unakuwa wewe unazunguza vitu hata havieleweki sasa namna hiyo lazima watu wakae wafikiri neema kinamna gani inaweza ikashukuriwa na mtu akipewa neema ajue kwamba amepewa mtihani kwa hiyo ikiwa una cheo hiyo ni neema ujue kwamba kinamna gani watu utaongoza huku waongoza anavotaka Allah jua katika huo mtihani ushaanza kukushinda na utapambana na Mwenyezi Mungu kwa nini umeitumia neema yake vibaya hata kama utaona vyeo vinazidi tu madaraka yanazidi tu unaona raha pengine unaona ukenda huku unaitwa we bwana mkubwa ukenda huku unaitwa bwana mkubwa ukifika pale watu wanakuita tajiri ukifika pale we bwana tajiri fulani e, mambo vipi bwana salama unaona raha lakini kama huko tumia neema hiyo ipasavyo basi ujue kwa maana utakuwa na masala kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala halafu itakuwa hiyo neema itakujageuka Mwenyezi Mungu huja akageuza neema yake mwenyewe mtu alioneemeshwa ikawa ndani yake mnaingizwa adhabu la in kafartum inna adhabi la shadid na kama mtanikufuru katika neema mlizopewa hamkutaka kushukuru basi mjue kwamba adhabu itakuwa ni kali na ndiyo maana unamkuta mtu sasa ana mapesa yake anapewa maradhi ashughulike na maradhi watu wanakwenda Baitul Haram nyumba tukufu kuhiji yeye anakwenda India akarudi na mapesa yake anakwenda India akarudi hawahi kufika katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iliyo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaiweka kwa ma kwa kila mja aliyejaliwa neema ambazo kamne mesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ana uwezo wa kwenda huko katika maisha ni mwake asikose katika maisha ni mwake mara moja kwenda kuizuru nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Baitul Haram sasa mtu anashindwa kwenda haendi imekuwa sasa anashughulika kwenda India na kurudi na anaambiwa utakuwa unakuja kila mwaka mara tatu hebu fikiria mtu huyo ana mabilioni ya mapesa kashindwa kwenda na huko sasa Mwenyezi Mungu anamshuku meza kwengine na magonjwa hana matumaini kama atapoa ana wasiwasi anaambiwa bwana kwa matatizo yako hivi sasa naona kila ukija ndio yanazidi la in la inshakatum la azidanakum na kama mtanishukuru nitakuwazidishieni wala in kafartum inna adhabi la shadid na kama mtanikufuru kwa hakika kwa maana hapo zinazozungumzwa ni neema ukiibisha neema ukikataa kuhusu habari ya neema kuishukuru na hukuweza kuitumia vizuri anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala ungoje adhabu hakuna jengine chochote ngoje adhabu ndani ya neema hiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atatia adhabu Haku utakuwa tena na baraka lakini kama mtu ataishukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala atamwekea baraka na ataona Mwenyezi Mungu anamfuata
wanafungulia milango ya kheri matajiri wangapi walipojikita katika utoaji wa mali wanakuta mali zao zinakuwa salama hawana wasiwasi na Mwenyezi Mungu anawajalia na afya zao zinakuwa salama na mambo yao yanakwenda salama wakulima wangapi waliokuwa akilima halafu wakawanatoa zaka ya mazao maana watu wamekafirika kabisa wanafikiria hakuna zaka ya mazao mazao lazima yatolewe zaka na watu wamesalimika baada ya kutoa zaka ya mazao wakafata amri ya Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala hawakujitosheleza wao wakaeka na masto hapana walijua sto nzuri iko kwa Allah ukiweka sto kwa Allah huko ndo umeweka sto kwa hapa tu sto ambazo zitaingia panya ndani yake na mabuku hiyo si sto huko kwa Allah ndiko kuna kusto kwa hiyo watu wakaamua kutoa vyakula vyao kwa ajili ya Allah wakaamua kutoa wanyama wao kwa wale ambao wenye mifugo wakaamua kutoa wanyama wao kwa ajili ya watu kwamba waweze kuneemeka na neema aliyoneemeshwa yeye lakini leo wapi watu wanajikushania mali tu je usifanye kitambi noma utafanya kitambi noma uzue sasa twendeni mazoezi sasa uzue sasa tutakwenda mazoezi maana sasa watu wananenepa vibaya utanenepaje we mpaka Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala akutie mtihani kiasi hicho hebu kaa ufikiri mauti utizame kama utanenepa kiasi hicho tukupe mazoezi kwenye imani kaa ufikiri mauti halafu chukua example wazungu wanasema au fanya kazi moja ambayo itakupelekea wewe na mimi kukumbuka haraka kuna mcha Mungu mmoja kwa vile alijiona yuko mbali dunia imemkokota alijichimbia shimo mfano wa kaburi halafu akachukua na ubao yuko peke yake ndani ya nyumba yake halafu akajilaza kama maiti vile kalala ubavu wa kulia halafu akauchukua ubao akauvuta akajifunika ah alika kidogo tu kuhusu lejo la chini aliurembea ubao akaufukua no, bala gani akili limkaa sawa sasa je sisi kwa nini kama mazoezi tutafute mazoezi ya aina mbalimbali mbali. si kama labda tunasema kufanya mazoezi ni haramu sisi tunatakiwa tuwe wana mazoezi na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala akavifanya viungo vyetu vikawa viko katika hali ya kimazoezi peleleza mtu ambaye atakaye swali kwa vizuri wala zake akawa anajitahidi huyu ni mtu ambaye mwili wake ushaingia mazoezi inakuwa kuinama na kuinuka kwa kea kuna tabu mikono yote unakuta laini na mtu akiwa aswali basi inakuwa balaa hata yule maiti ambaye utakwenda kumuosha anaoswa anakuwa kagangamaa viungo huyu tari kusala ana balaa sana mguu mara unakuta umesongomana hivi umeekti kama vile anavyocheza mpira sasa kuunyoosha pana kazi lakini mtu ambaye ni mtu wa ibada anakuwa ni mtu ambaye katulia kabisa viungo vyake vinakuwa havina tabu ukimpeleka hivi anakubali ukimuinamisha hivi anainama lakini jitu likiwa hataki hata kumsujudia mola wake la 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 watafanyishwa mazoezi wale ambao wote Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala atawafanyisha mazoezi watu siku hiyo ya hukumu wataambia watu msujudieni Allah au rukuni watakapoambwa rukuni watashindwa kurukuni wao watashindwa watapata tabu migongo yao itakuwa imesimama hivi watashindwa kufanya jambo hilo ambalo Mwenyezi Mungu kaambisha kwao itakuwa kuna kazi lakini wale ambao walokuwa ni raisi hawana tabu wanamkubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala tena watu ambao walokuwa wako karibu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala wanaposomewa aya Allahu akbar subhanahu wa ta'ala eh. wanaposomewa aya wa idha tutila alayhim ayatur ayatur rahman wa idha tutila alayhim ayatur rahman na pale wanaposomewa aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakiona kwamba kuna sehemu ambayo uwaporomoke na kusujudi basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa idha tutila alayhim ayatur rahman haru sujadan wa bukia wanakuwa mmoja kwa moja wanaporomoka na kusujudu na huku akiwa wanalia
Subhanallah. Leo mtu analia kwa kumkosa mwanamke, anamiadi naye, kamkosa kachukuliwa na mwingine. Anasema ah, anademu ule kaniua sana bwana. Analia machozi yanamtoka tiriri. Kitu gani ademu bwana yule nilifoli pale. Kumbe kweli ulifoli ukawa foolish. Ulifoli ukawa foolish. Hukua kufoli tu peke yake hii ndo hali sasa hivi mazingira mwingine analia ngombe wake kafa ah ngombe wangu bwana dume lilikuwa linatoa maziwa ile ah lile dume bwana lilikuwa watu wana husda kama nini lakini ukimtizama yeye ndiye mwenye husda kuswali hataki hajamfanyia husda Allah huyu hajamfanyia husda Allah ilikuwa wa kuabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wabilwalidain ihsana ila akhir alaya mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema ah tumekata hukumu hakuna tena wa kuabudiwa mtu analia kwa ngombe wake anamwabudia ngombe wake sasa hakuna tena wa kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala si kama zamani alikuweko ah hii watu wanashuhudiwa kwamba walikuwa wameganda katika miungu mingine kwa hiyo anaambia hayuko tena mwingine wa kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na wazee wa wili mwafanye ihsani kwa maana na wao hawataki kuabudiwa leo kuna watu wanaabudu baba zao kuna watu wanaabudu mama zao anachosema mama yake basi bora yuko tayari kuliko anachosema Mungu anachosema baba yake yuko tayari kuliko anachosema Allah me baba yako sasema bwana kapata tabu babangu we baba yako kapata tabu Allah mwangalia alivomba mbingu akaumba ardhi akaumba wote waliokuweko ulimwenguni wote tunavyovijua na tusivyovijua vyote hivyo kaumba Allah je ina kuwaje ndugu zangu ni wapendwa wa Kiislamu hali hiyo nimeanza kwa kasi makusudi kwa sababu nafsi kuna mambo yanapenda yana sana na wala haya haikuweza kutunukiwa nafsi mambo hayo sasa nataka kuyazungumza ma, zawadi tatu ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejaalia kwenye nafsi zawadi tatu Zikirize kwa makini ukitaja zawadi watu wanafikiri gari maana watu tuko hivyo tu ukitaja zawadi anafikiri ah e bwana zawadi mahela ukitaja zawadi wewe wewe ukizungumza vitu hawakuelewi watu wa dunia wana lugha zao na watu wa akhera wana lugha zao watu wa akhera wapo duniani na watu wa, wa duniani vile vile wapo duniani na watu wa akhera wako hapa hapa duniani ina maana dunia imebeba watu wote watu wa dunia wako hapa hapa duniani na watu wa akhera wako hapa hapa duniani bado wapo eh wengine ndio washatangulia lakini wengine wapo ndio hivyo hivyo na sisi tutakwenda huko huko eh si kila anokwenda akhera kwamba ndio mtu akhera anakwenda hanabudi tu kwani kila anokwenda pemba mpemba <laughs> sasa hiyo ndio kazi kila anokwenda bara mtu wa bara kila anokwenda uchina mtu wa china kila anokwenda japani mtu wa japani na mifano iko hapa hapa si kila anokufa kenda akhera kwamba ndio mtu akhera anaweza akawa kenda akhera lakini akawa si mtu akhera mtu wa duniani na ndo hapo atakapolia ndo maana Mwenyezi Mungu akagawa bali tuuthiruna alhayata dunia nyewe mmeathirika zaidi na ma maisha haya ya dunia nyewe mmeathirika na haya maisha ya dunia kwa hiyo huyu anaathirika na maisha ya dunia hata akifa kenda akhera huyu anakwenda na dunia yake sasa akimwelekea Mwenyezi Mungu kule ana dunia na wakati huku Mungu kashasema sitaki mwathirike na maisha ya dunia unakwenda naye huko maisha yako ya dunia aa utajua kwa nini huko ukifika huko ukiulizwa wajibu utumbo waweza kuulizwa jambo ukajibu Manchester ukajibu Liverpool ukajibu vitu vya ajabu ajabu wajulikana sasa kwamba wewe uliathirika na maisha ya dunia waweza kuulizwa jambo ukasema mke wangu sijudani na nini watoto wangu ndo mtu anakufa anataja dunia yake anasema jamani eh, mke wangu jamani mumtunze huyo atunzwe vipi akaolewe ama alize heda aolewe ndo atatunzwa vizuri sasa atunzwe na nani sasa boli fikiria bibi ala kwani harage hizi bwana lazima watu wakae wafikiri wasifanye mchezo bana haya mambo ya mwenye zingu lazima yatizambwe kwa vizuri lazima tuwe na macho ambayo yataweza kulenga mbali tukamtambua Allah subhanahu wa ta'ala lazima hali hiyo hiyo haikuwa hivyo tutatafuta ugomvi na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtu wa akhera yupo duniani ndio maana Mwenyezi Mungu akasema wal akhiratu khairun wa abqa akhera itakuwa ni bora tena yenye kubakia si kwamba kwamba itabakia kule tu hata 
hapa duniani watu wapo wa akhera ina maana hapa akhera waiona inakubakia akhera eh? mpaka leo dini si unaiona ipo imekufa dini wal akhiratu khairun wa abqa tuzama jibu hilo wal akhiratu khairun wa abqa akhera itakuwa bora tena yenye kubakia duniani tunawatafuta makafiri wote wakushanyane wavutane wachawi wanga washirikina wote iwe ni dini ya Mungu kama mtaweza wal akhiratu khairun wa abqa akhera ndio bora tena itabakia kitakuja kiama haya watu hao wanakwenda na wanakwenda na ushuhuda wao kwamba wao wal akhiratu khairun wa abqa mtu anaondoka ukitaka kujua kama mtu anaondoka wal akhiratu khairun wa abqa unamsikia mtu ana anaondoka roho yake inatoka anasema la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah wal akhiratu khairun wa abqa ujue huyu kwake yeye akhera ndio bora kuliko kuliko dunia akhera ndio ambayo bora kwake yeye na imebakia lakini ukilisikia jitu tunasema gari yangu yo gari yangu yo jua kwamba hili wa athara al hayata dunia hawa ndio wale ambao wale athirika na haya maisha ya dunia wameathirika nayo maisha ya dunia ni hatari kuliko virusi vya ukimwi Ukiathirika na maisha ya dunia ni hatari kuliko virusi vya ukimwi kwa sababu hivyo virusi vya ukimwi vimepatikana au gonjwa la ukimwi limepatikana watu kwa sababu ya kupenda dunia kwa hiyo unaikuta dunia ndiyo ambayo ina madhara pengine kuliko vile ambavyo watu wanavyoviona vina madhara dunia ina madhara kuliko vile ambavyo watu wanavyoviona vina madhara akitia mtu mapenzi yake ya dunia katika nafsi yake basi huyo amejiangamiza na atawaangamiza wenziwe ataangamiza rafiki zake ataangamiza kizazi chake ataangamiza ndugu zake ambao wako karibu na yeye akawa anawafundisha ladha na utamu wa dunia jamani mpenda dunia ameishiwa mpenda dunia ana hatari ndugu zangu ni wapendwa kiislamu tuangalie katika matatu ambazo hizo ndio zawadi mwenyezi Mungu katupa lakini ah nafsi ilipopewa zawadi tatu ikachagua katika zawadi hizo imechagua zawadi mbili imepewa na zawadi tatu imechagua zawadi mbili zawadi moja ime, imekuwa kwa keni mtihani Zawadi gani hiyo tunaanza? Tunaanza na zawadi ya roho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliipa nafsi akaiwekea zawadi ya roho. Na roho si yenye kufanya maasi. Ikifikia muda kwamba roho ukasikia mtu ana roho dhaifu au roho yake imekuwa mbaya hata wakati wa kufa mja anapokuwa na roho mbaya malaika wanaichukua kwenye kitambaa cheusi wanakwenda naye anasema roho gani ya mtu mwo? roho gani ya mtu mbaya hii huku wenyewe wanageuza sura zao kwa kutokana na uvundo wa roho ile wanakwenda nayo roho hiyo mpaka inakofika na kila pahala inaulizwa roho hiyo hii ni roho ya mtu gani muovu kwa sababu gani roho imekuwa hivyo roho ilishawishiwa na nafsi mpaka nayo na roho ikawa ina ubaya kama ilivyokuwa nafsi na Mwenyezi Mungu ndio maana akaipiga ubaya ile na, ile roho kwa sababu ya nafsi sasa nafsi imepewa zawadi ya roho na ndio maana bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa roho hakuwa najibu Hakuwa najibu juu ya swala zima la roho kwa sababu roho ni zawadi ambayo Mwenyezi Mungu kaitunikia nafsi. Wayasaluna ka ani roho. Wanakuuliza hao kuhusu roho. Qul roh min amri rabbi. Awaambia hao qul roh min amri rabbi kwamba hiyo roho inatokana na amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa ma utitum min al ilmi illa qalila na hatujakupeni katika mambo ya ilmu ilmu zote zinazoziona mdege zinaruka kuna masatalaiti kuna mizinga kuna ni zote hizo ni ilmu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala illa qalila ila qalila na hakuna ilmu ambayo usijua Mwenyezi Mungu kama hii ni ilmu ambayo Mwenyezi Mungu akawa haijui hata uchawi tunawaambia nyewe wachawi mmeambiwa muache uchawi ilmu hiyo Mungu haitaki 
Sasa msione kwa nini kaileta vingapi vimeletwa nguruwe mbona yupo ibilisi mbona yupo Sasa hivyo vitu vinakuweko magusudi kwa mtihani Sasa usinganganie tu ingekuwa Mungu hataki asingeleta hivi Ala ingelikuwa Mungu hataki asingeleta haya basi wewe unaona hivyo ndo hoja yako kubwa hiyo ndo hoja hiyo Hiyo ndo hoja Mbona unapopatwa mtihani we husemi kama hili Mungu alikuhalitaki hili Sasa tujue kwamba Mwenyezi Mungu analeta kwa mtihani. Kwa hiyo tunawaambia wachawi, wanga, wasijifanye wajanja, wataumia. Kwa Mwenyezi Mungu wataumia. Tunawaambia kabisa hawatoki wala hawana nafasi. Muache uchawi mukamate dini. Tafuteni ilmu mmeishiwa kusoma nyie hata mkasome uchawi. Mmeishiwa nyie hata mkakae giningi, kaeni na siye bana. Namna gani nyewe kaeni na watu mkae vizuri bwana mmeishiwa hamna pakota kukaa hata mtafute mji wenu mnaoita giningi eh mnao kweli bwana kwani hatuna habari na kuna watu wachakwenda asharudi washatupa taarifa mji wa giningi upo wachawi mwache uchawi hamkuacha uchawi mnatangaza vita na Mungu tunaambia hivyo hivyo mtu haweki du haweki duka kama hajaweka chuma ulete jini eti wakuvuta biashara hata kuvuta wewe kukutia motoni bas Biashara gani? Mtu asiki chochote ngarawa hizo wavuvi tunawaambia wanazifunga maherizi. Wavuvi, wengine wa momo, wavuvi. Momo mo. Mimi na watu wale kijiji ambacho kiko karibu na bahari. Momo mo wavuvi hamvui kama ngarawa hamjaifunga maherizi. Ndio mnaona raha, mnaona ndio mtapata. Hampati bana hamna ujanja bana we. Tuzichukuru neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mkiambiwa sema yale si mawazo tena anatutukana. Ana kwa nini na wewe kufuru ulefanya ndogo? Unajua wewe kufuru ulefanya ndogo? Kwa hiyo nikwambie vipi mimi? Nikwambie vipi hata unielewe? Nje nkunongoneza utakubali? Mimi nakujua kama ndo wewe. Nasema hapa kama ndo wewe utajijua ndo wewe. Sasa tena nini nikufiche vitenyu? Eh. Mimi nitakujua wewe mimi na ghaibu kiasi hicho. Mimi niseme kama ndo wewe unajua jamali changu ndo ndo mie mie. Sasa tena utaenda kutubia kwa mbele huko. Ndio. Sawa sawa. Sasa unataka vipi? Ah, uwe na hikima unite. Nitakujuaje mimi nkijanga kuita waambie ulijuaje mimi kama mchawi. Sisi nani? Ah, hapo tena sitakuwa gomvi. Lakini nakwambia ili uweze kuelewa. Kama una tabia hiyo ya kufunga viherizi kila pahala, wengine mpaka wakezao wana herizi za kuzalia, herizi za kwenda kwao, herizi za mradi herizi chungu mzima. Jamani si mtaji herizi. Herizi si mtaji hivi ni vitu ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala havitaki anachukia eh Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamdhulumu na Allah dhulumiki lakini tunamdhulumu huwezi kumdhulumu Mwenyezi Mungu ikawa tena ndo umemuisha tena umemaliza alafu akaka waje wangu mnamdhulumu nye nye eh shauri yenu mmenzidi nguvu eh si Mungu huyo atakuwa amende lakini Mungu hasa Mungu hasa ukimdhulumu hakubali Sawa kwa sababu yeye amejiharamishia dhulma Allah subhanahu wa ta'ala amejiharamishia dhulma iweje mja sasa na yeye kama ingelikuwa hiyo dhulma angejihalalishia yeye kwa sababu yeye ndo Mola anangeamua vyovyote lakini kajiharamishia dhulma ni damu kajiharamishia dhulma na sisi lazima dhulma katuwekea kwetu sisi ni haramu msije mkadhulumiana sasa leo ije mtu anadhulumu kwa njia mbalimbali washirikina anadhulumu inna shirika la dhulma adhim hakika shiriki ni dhulma ambayo ilikuwa nzito kabisa dhulma ambayo kubwa si ya maskara mshirikina ana dhulma kubwa na si kama ana anamdhulumu Mwenyezi Mungu peke yake tu basi lakini kwanza anaanza huko halafu anafuatia kwa wenziwe kwa sababu atakuwa ana anawachokoza wacho, ana chokoza mara huyu kampa eh, kampa mkono unamuuma unamhangaisha mara huyu kichwa kinamhangaisha mara mwingine anaharisha hajui kila kila dawa hapoi yeye yeah, asema anchezea mie huyu anchezea mie we kama nani tunakwambia kama hujaacha shiriki wewe tunakueleza kabisa jiandae na wakati wa kufa kwako Mwenyezi Mungu kashasema Hamsamee mtu mshirikina Kashasema inna Allah la yaghfiru an yusyraka bi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la yaghfiru an yusyraka bi Hamsamee ambaye mwenye kushirikisha wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ata atasamehe madhambi mengine kinyume na ushirikina kama utatubia si kama hatokusamehe lakini kama umekufa na ushirikina maana leo asema ah kasomewa hitima watu wengi si mshirikina huyu lakini 
Uyu alo kufasi mshirikina Kama mshirikina Somene khitima jikushanyeni Kawaiteni na watu wakijiju jengini wa msomene khitima Na mwingine ya msomene La ya gafiru mwenye zimu kasema si msamehe Ha Ano takutuwa msamaha na atoe Kwa unafikiri msamaha ajela Kwa katuwa kiongozi ya u He Uzi msamaha ajela Mwenye zimu kusubu Ana watala anasema Mwenyewe usamehevu anawe yeye Nani atakaye toa msamaha Na kuponyesha na kila kitu yeye mwenye Manda aladhi ya shwa indahu ila biithini Mwenye zimu kusubu ana watala Anauliza nani yule ambaye anaweza kuponyesha Au kumsaidia kiumbe yoyote Kama haja toa Go ahead maneno wa zungu Haja toa go ahead Allah Subhanahu wa ta'ala mpaka atoe idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala atakapotoa idhini basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeye ndiye ambaye anayesamehe madhambi la yaghfiru dhunuba illa Allah hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo zawadi ya kwanza roho roho si jambo la kuchezea Roho ni inastahiki kutunzwa Leo roho inachezewa Wangapi leo roho wasaifanyia Mimambo mabaya mabaya Roho watu wamezifanyia Hasa di chungu mzima Kuna watu vile vile roho zao wamekuenda Katika mambo mabaya Mpaka zile roho zimekubali kuwa mbaya Ikawa roho ayo ni tabu Kuifanyia exe ni roho ya mtu mengine Kwa sababu nafsi yake mtu ilikuwa mbaya Kwa hiyo zawadi ya kwanza roho Hii tujue ni zawadi azimu kabisa Mwenye zimu subhanda Tala ametupa zawadi ambayo Hata wana mtume alipoulizwa Kuhusu roho ameshindwa kuzungumza Kuhusu roho Kwa hiyo zawadi hii ni zawadi kubwa sana Kwa hiyo mtu wa sikae tu Akaona kwamba anatwita salama Anakuenda vizuri Hii zawadi Sia maskara Na domana mwenye izi mungu subuhana wa tala Ametumba Kwa mba kutupa hii roho Aladhi khalaka almauta wal hayata liyabuluwa kum Ayukum ahsanu amala Hili ndiyo lengo la kupewa roho Wewe na mimi Anaangalia katika uwai mwenye zimu wa kaumba Anaangalia yupi ambaye atakayefanya vitendo vizuri Leo tumeathirika na vitendo wa makafiri Vikitajwa vitendo vizuri ni mwenendo wa buwana mtume Muhammadi Sallallahu alihi wa salam Ukisikia ayukum ahsan Ahsan mana ake ni mwenendo amba umzuri Umekubalika kwenye dini Ahsani imekushanya mazuri yote aliyokubali awa Ndiyo inaitua ahsan Na ndo mana mwana adamu Hakuumbwa tu hivi hivi kwa mba ndo Anasura nzuri Lakadi khalakna li insana fi ahsan Anathunda kitu ahsan Hichi ni kitu au ni jambo ambalo mwenye isi mungu Kachabua ndiyo chabuo lake ahsan Ahsan manake di jambo nzuri sana Ye kwa nini uzuri wa sura Kwa ya tuengine ufikiria labda Tumemuumba mwana adamu katika umbili lukuwa bora Zuri hensamboi Sio hivo Ahsan manake tumempa dini Kawa khalifa Akapewa dini ahsan Lakini huyu ahsani kaacha dini na umayo wake Ndo mzuri anamigu na mikono Anakula kwa vijiko Au vimando tumane do starabu wa mwisho Anakikata kinyesi chake kwa pembas Namna hii Sawa nyumba yake ya taizi Sawa lakini tuitizame ahsani iko wapi Ikiondoka ahsani kwa mana umeondoka murua Mwenendo wabwe na mtume haupo Dini haipotena mwenye izimgu subuhana watara Analeta cheo chengine kwa huyu unomuna ahsani Kwa vile ameate ile sifa ahsani Anasema thumma radadinahu asfala safirin Kesha tutamfanya chini kuliko alukweko chini Nona kwa sababu imeondoka ile ahsani Kwa hiyo hajali mtu kuwa na sura nzuri Na ndumana buwana mtume Muhammadi Salallahu alayhi wa sallam wakasema Inna allaha la yanduru ila suarikum Mwenye zimungu hangali sura zenu Wala jisamikum wala vili zenu Walakin yanduru ila kulubikum wa amalakum Mwenye zimungu subuhana wa tala Angalia ahsani ilo kuwemu kwenye nyoyo Kwenye nyoyo huku hakuweku ina mpenzi mmoja Kama siwezi ntume kondom Huku kwenye nyoyo ahsani ino takiwa ni dini Ndo anaangalia kwenye nyoyo na pamoja na vitendo Inamana lilo kueko huku ndo utakalo litenda Uwa situdanganya watu kujidei la ilaha ilaha ipo hapa Tena ikawa mtu anakowa la ilaha 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 Kuswali hataki la ilaha 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 Situdanganya bana mtu hapa Kwenye nyoyo, litakapo kuwepo jambo kwenye nyoyo, utamuona mtu anavitendo vya kevina atokeza. 
Kwa hiyo wengi wao huwa dini yao iko midomoni haiko kwenye nyoyo sasa ikiwa hakuna kwenye nyoyo ah Mwenyezi Mungu moja kwa moja nyoyo hiyo hawezi kuisema kama ni ya mtu ahsan ambaye ame amekubali kupokea dini anasema fi qulubihim maradhu fazadahum Allah maradha ndani ya nyoyo zao hao wana maradhi fi qulubihim maradhu fazadahum Allah maradha ndani ya nyoyo zao hao kuna maradhi tutazidisha magonjwa kuna maradhi ya nini kuna maradhi ya kupenda mpira kuna maradhi ya kupenda music kuna maradhi ya kupenda kuvuta sigara kuna maradhi ya kupenda kula ugoro kuna maradhi ya kupenda kukaa vibarazani wakapiga domo tu watu na kuna watu washafanana na maskani kwa kukama kwenye maskani akapiga domo tu bado nakwambia bado bado nakwambia pa 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 wacheke tu wewe mkuja kuletwa kucheka hapa wewe umepewa roho ufanye nini hebu angalia hazina hii mtu anaamka asubuhi anasema ah mambo noma bwana sina chochote una chochote wewe umepewa zawadi ya roho una chochote zawadi tatu hizo zikumbuke naanza na hiyo umepewa zawadi ya roho peleleza wewe tajiri gani ambaye Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala humwamsha akawa na roho yake iko salama kwa sababu ya mapesa yake nani na ingelikuwa hivyo we na mie ungeamka pia tu vyako we na mie unafunga waya yebo yebo rangi hii ya huku rangi hii ya huku hujitambui lakini Allah akakuamsha hukupeleka maombi wajisikizie umeamka tu ndio unapoamka saa kumi umo kwenye gari la mawe umeenda chimba mawe unasikia ah jamani kuswali tayari wewe ndio unaona ah karibia jamani na karibia na wale ambao wanojide kunadi wale maana ngine ndio sala kumekuja wewe upe ye mwenyewe kimuona huyo ni mbaba ishaji tu mbaba ishaji tu basi basi sasa ali kama hiyo si wote eh, lakini ni ubabeshaji kwa sababu kwanza unatakiwa kama wewe ni muadhini katika msikiti hadimu masjid vile vile uangalie na hali mazingira tizama umeambiwa na nani tafuta taratibu maalumu huwezi tu ukaka ukamka alfajiri saa kumi ukaanza sala sala kuna taratibu nzima katika dini Huwezi ukapiga kelele pamoja na kwamba muda wa swala tayari lakini huwezi ukapiga kelele ukaifanya ibada kama ni ya watu makero hii ibada inajali watu ambao kila mmoja anajaliwa wakati wake kuna mambo maalumu yanatakiwa lazima yatizamwe kuna wagonjwa uangalie vizuri kuna watu wanafanya ibada kwa muda ule angalia uzuri kuna mambo chungu mzima sasa kama unaona muda wa swala ni tayari basi kuna taratibu zake ukiwa unaona nini adhana ya mwanzo toa tena unaanza we godoro linakulani we sijui we unafanywa hivi we hii unatia nyongeza tena wewe umeona hivyo adhana ya kwanza adhana ya pili umemaliza kazi sasa tena kuna kitu gani haya ndiyo mambo wenzetu walikuwa nakwenda kwa mfumo hatusemi haya kwamba anawafanya hayo ndio labda ndio wanakuwa motoni lakini tunawafahamisha ili waweze kujua na tunawakumbusha hii hali waweze kurekebisha kwa kuna mambo lazima kidogo kidogo tu tunayeingia tunarejea kidogo kidogo pamoja na kwamba watu wamezoea kurejea kidogo kidogo kwa maana kufahamishana kwa hali ndogo ndogo lakini tukiingia ina maana tuje kwa kasi tuje kwa kasi tuelewe nini tatizo mpaka sasa hivi na ndio maana kwenye dini sasa hivi kumekuwa kuna magomvi watu hawaelewani eti kwa sababu mtu kakifahamisha kitu hichi anasema sio tushazoea bwana toka zamani bwana sio tunakwenda hivi anatuambia nini yeka soma wapi Ah, si hoja hiyo. Hiyo si hoja. Hayo atakuwa makelele. Hiyo haijawa hoja. Lakini hoja vizuri Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala tukimwangalia, anatueleza kama umeona ah, hawa wazee wa zamani walikuwa hivi. Lakini je, umeona utaratibu uliokuwa kwenye dini uko hivi? Je, utawafata tu hivyo hivyo? Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala anasema, "Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtaduna." Ikiwa hao baba zenu, maana Mwenyezi Mungu hamstahi ham mtu kwenye haki bana. Hamstahi mtu kwenye haki kabisa, atakupiga tu. Atakueleza tu ukiwa nani, ukiwa nani, ukiwa nani, ukiwa mfalme, anakuambia hapo hapo. Kwa sababu anjiwa yeye ndo yeye ndo Malik. Tena amejiita Malik Nas, Malik ya Umidi. Nani yuko mwingine? Ha na mtu kama anajeshi kubwa akapigane na Mungu. Si anajeshi kubwa wewe? Kashindwa Firauni. Tezoni. Firauni kashindwa. Oh somba tunakwenda mtizama Misri huko. Eh. Bwana hatumoni. Wewe hujawekwa na Misri? Ah, kumbe. 
lazima bwana ilmu inakusafirisha fungua tu masafu mtizame firauni utamuona umekaa kitako Mungu akashangu pa passport usharuka huko Misri subhanallah <laughs> Eh Mungu azema fasiru fil ardh fanzuru kaifa kana aqibatu almukadibin tembeeni katika ardh mkaangalia wale ambao tumakadibisha tumafanya nini sasa sasa tunafikiri kutembea lazima upande Boeing hapa wende zako na visa zako si na nini hapana bwana Allah anakusafirisha huko hapa unamwangalia Firauni kitu gani alichofanywa unawaenge unaangalia watu wa Sodom wamefanywa nini waangalia watu mbali mbali Karuni kafanywa nini Hello unajua na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema wa araqna ala firauna wa antum tanzurun na tukamharikisha firauni na watu wake watu wake firauni tuliwaharikisha na yeye mwenyewe wa antum tanzurun tena tazama Mwenyezi Mungu hakusema wale wenzetu ndio wanaona a a aya inakwenda wa antum tanzurun na hali ya kuwa nyie mnaona a wewe umemuona lakini anajua wazi binadamu umesoma pale wewe utamuona na uchafahamu alivyoharikishwa na walokwenda wakisema kuyuko kuyuko kweli Mungu akisema neno halendi upande wala alirudi nyuma tukamharikisha Firauni na watu wake na nyie hali ya kuwa mnaona na tuliona kweli na kama hukuona mpaka Mwenyezi mkajalia wale wale makafiri baadhi yao wengine wali act mchezo wa Nabii Allah Musa alayhi salamu unaona hasa Mungu alisema antum tanzurun hali ya kuwa nyie mnaona Tumeona hatukuona. Mungu asemi uongo, unaona sasa ile jinsi ah kumbe hali yenyewe ilikuwa hivi. Kwa hiyo Qur'ani inavyozungumza lazima ilo tukio litatokea. We lala, chukia, nuna, tukio lipo. Na kama nina bishara njema lazima utapata bishara njema. Kwa hiyo zawadi ya kwanza roho, tujiulize roho tunaitumia vipi sisi? kila mmoja hii ni rasilimali na katika neema ambazo Mwenyezi Mungu kachagua basi ni neema ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa thamani roho roho jamani haijulikani hata ina kaa wapi Mwenyezi Mungu alivyo alivotupa rehema hizo roho haijulikani ina kaa wapi laitani kungelikuwa kuna roho za mitumba oh e, 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 watu wangenyang'anyana wala usingeupata mtumba huo wa roho Usinge upata hata kidogo. E inakuja makontena tu kutoka Ulaya baskeli mbovu walikuwa shapandia wenyewe ndio mbovu. Pamoja na mapasi na mafriji watu wa mazikoni hawendi wamelikushania kontena wamekushanyika kwenye kontena. Hawendi popote msikitini watu wako tayari wachelewe. Eh bwana wewe baskeli yangu hiyo. Eh bwana wewe zogo hiyo. Watu wanapigana. Durugu ukiuliza nini pana vitu vya mitumba. Used Sikuizi ukiambu ya yuzdi. Haya tutafutieni yo roho ya yuzdi. Nye mna kunda kuchukua ma yuzdi. Katuleteni roho ya yuzdi. Na ingeli kwe kwa angayansa kuzichukua ye tano. Kabla haja zile tabu. Au kontena zima nge sema naweka hakiba izu. Unafia nge ziuza. Subutu. Sema roho za yuzdi bwana. Ah. Zohali bwana. Ah. Sifazi mtezo bwana. Sasa lakini je. Hakuna ayo mwenye zimgu. Hakueka ayo. Migu ya bandia utatiwa. Roho ya bandia hakuna. Sawa, jicho la bandia utawekwa. Lakini roho ya bandia hakuna. Moyo utawekwa mpaka wa betri. Kokon unagonga. Kokon, kokon. Unatafuta hizo zako zende tu. Ah, bas. Zikimaliza hakuna mganga. Eh, eh. Zikimaliza hakuna mganga wala hakuna mjanja. Eh. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukifika muda wake hacheleweshi jambo hakuna mjanja hakuna ano mbinu hakuna anoelewa eh la sio tumelala tunafikiria mambo ya dunia tu eh Mwenyezi Mungu anauliza sasa aina ma takunu yodere kumul maut wapi mtakapokaa ya sikukuteni maut wala kuntum fi buruji mushayyada japo kama mmejijengea ngome nzito nzito Ukumbi wa chini kwa chini raha umezungukwa bosi wewe tu unazungumza lugha tano eh, ambazo kwenye nchi yako watu hawasemi wasema wewe tu lakini utakuja kusema lugha moja tu Si unasema lugha tano eh? utasahau utasema lugha moja na kufa <coughs> moja tu Lugha tano zimepotea Jamani mimi nakufa sema kwa kizungu basi is dead mbona usemi Sema is dead. Pale mchezo nini? Utasema mwenye nakufa. Nakufa. Wewe si una lugha tano wewe. Zungumza kwa Kiingereza leo. Eh? Ah, mwenye zimgu hata kama sikara bana. Mwenye zimgu hata kimchezo. Mwenye zimgu yupo 
na ataendelea kuwepo na hana mwisho na hana zama hiyo ndio itikadi sahihi la si hivyo ukijitia mashaka mashaka ukaletwa kwenye watu kwenye mfumo ambao haukubaliki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatu, hatuachii eh hey, sasa tuangalie zawadi ya kwanza tumesema roho na watu washajichezea sana roho zao mtu anambo acha ulevi bwana anasema mimi si siachi ulevi labda uniue labda uniue na kweli mpaka utamua Wacha bwana zina anasema vichinchiri kama hivi bwana kama ukimu anambua bwana ukuna ukimu anasema ukimu malaria tu kwangu mimi ala ukimu malaria basi Mungu anaambia haya kama ukimu malaria haya si ndio maneno ya vijana yani mtu anakiambiwa ameshajidia amengangana kwenye maasi hataki kutoka e bwana we swali mkenda uko peponi eh mimi nifungieni nsije mimi niacheni bake nibakie motoni ah Ubakie moto moto unaweza we Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anauliza anauliza katika wenye kutamba katika adhabu zake Mwenyezi Mungu anauliza fama asbarahum ala nnar je mna uvumilivu gani nyinyi kwenye moto Subhanallah mna uvumilivu gani mna ushujaa gani mna ujenja gani Abu Jahal laanatubai lile fisadi lile lilipoambiwa kwamba ndani ya moto kutakuwa kuna malaika 19 Lilisema vipi? Tutakushanyika tu wapigile balini hao. Si ndio akili za watu wa jinga. <laughs> akili za watu wa jinga hazina elimu eti. Unakuwa unisemea tu mambo yake. Tutawapigile balini hao watu 19. Eh malaika 19. Malaika 19 tutakushanyika na, na majahili na makafiri sote tu wapige uzuri tu wabomo. Anaambwa la una dabu wewe. Alayha malaika tutisa ashara. Subhanallah kwa kila mmoja atasimamiwa na malaika 19 kila mtu mmoja mkorofi yoyote hatoki kama unajiona huna bodyguard hapa utapewa bodyguard motoni kama utaikuacha maasi usiwaonee choyo wakubwa bure kama utakikuacha maasi yuwa bwana we na we utalindwa tena na malaika mabodyguard ambao hujawahi kuwaona Alaiha malaikatu tisatu tisatu ashara na ndani yake kutakuwa kuna malaika tis tisa malaika kumi na tisa ni maskara nini eti tutawapiga eh mpiga nani mbavu ni ujinga ndio mijitu unajua inatamka maneno hata habari hayana kwa hiyo zawadi ya kwanza roh subhanallah tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuitunza na utaulizwa ukiwa umeitoa ya mwenzio au umeitoa ya kwako na wakati mwingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza utoaji wa roho ni kuuiwa nafsi akizungumza kuuiwa nafsi maana nafsi ikifa roho inatoka ndo manake kwa sababu hiyo zawadi imepewa nafsi kwa hiyo ile nafsi ikifa ina maana roho itoke ndo maana akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema kuhusu habari ya utoaji wa roho hakutaja roho Anasema wala taqtulu nafsa allati harama Allahu illa bil haq Ma maana kitendo cha kuitaja nafsi ina maana wala usiiwe nafsi maana roho hupati kuiwa roho haifi Ndiyo kitaaluma roho haifi Unasema hivyo kwa ushahidi roho haifi wala Mungu hakusema akasema kulu roho dhaiqatul maut hasemi kasema kulu nafsi dhaiqatul maut kwamba kila nafsi itaonja mauti roho kwenye kiwiliwili inatolewa baada ya kuwa nafsi tayari imeshafika muda wake kwa hiyo roho inatolewa ndio unaiona inasafirishwa ikiwa katika hali yake vile vile iko vile vile roho Mwenyezi Mungu anakwenda anaihifadhi na ndio maana mwanadamu alafu baadaye anarejeshewa roho yake akiwemo kaburini apate mkonoto kidogo. Anarejeshewa kidogo roho yake. Mawasiliano yanakuja na mawasiliano mengine yanakuweko ya roho ya, na, ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayarejesha mawasiliano. Si lazima irejeshe ile roho yenyewe. Anajua mwenyewe pa kufanya mawasiliano mpaka kiu, kiu, kiungo kile au kiwiliwili kupata tabu analeta mawasiliano mtu anajiona yuko katika hali ya kawaida na ndio maana ma, anapokufa tu mwanadamu akishakufa tu pale pale baadaye kikaa kidogo mkimgusa anaumia 
anahisi maumivu lakini kusema hawezi kwa sababu nafsi imeshakufa lakini machungu wanahisi sasa hapa usije ukapapekua sana mbona tunaambiwa hivi alladhina yu'minuna bil ghaib wale ambao wenye imani quality ya juu wanaamini mambo ambayo yamefichikana kwao sio ukapekua sana mpaka tena ukaanza utakuja kusema Mungu hayupo na ukija kusema Mungu hayupo wachokoza bomvi na Mungu kwa hiyo kuna pahala usipekue sana we ukubali kuna ilmu ambayo na imani ambayo yeye kubali, kukubalika alladhina yu'minuna bil ghaib tosheka na hapo wale ambao walo, wa, wa, waloamini mambo yalofichikana sasa hiyo ndo hali usiingie tukitwa kichwa pahala mpaka ukamba hapa mbona hivi hapa mbona hivi ukaanza kujadili ambalo jambo wakati mwingine umepewa ilmu ya akili kuna ilmu ya akili na vile vile ilmu yenyewe ambayo itaitunza akili ilmu inaitunza akili kwa sababu akili ina vyakula lishe za aina mbili lishe ya kwanza ilmu lishe ya pili usingizi akili ikiwa haipati kupumzika ilmu pia itaharibika wewe soma unaposoma usilale wewe tizame mwisho unaweza kukamata kalamu huko hiyo unasinzia hiyo huku wengi lazimishe tu usilale utizame kama hutoandika madudu kama hutoandika madudu na kama hutosoma madudu nenda wewe kamtafute shekhi kiboko halali wewe ilmu tu alafu wewe mfate wewe kashaka kiasi ya muda ule usingizi ushamja hakulale kama kutafuta ilmu tu apiga vita utapata jamani jamani nasoma ili wewe wacha tu asome tu alafu kamuulize swala na kwambie eh unasema eh fanya mchezo unasema atakuwa mke wangu sinu mke wangu mie unaona kwa sababu hayupo fanya mchezo ni mwisho hata hujasema mke wewe yeye sasa kulala nayo ni moja katika kutuliza viungo akili pate lishe upate muda ulale lakini kulala sana ni kusababisha madhambi kwa hiyo kuna time ya kulala muislamu atakapolala sana ajue kwamba anajijengea magomvi kwenye shari katika shari na kulala nayo ni shari kwa hivyo jipangie muda maalumu wa kulala leo kuna watu salat alfajr hawaswali Swalatil fajiri hawaswali kuna watu siku zote wanakuja kuswali saa moja kumi na mbili ndio mtindo wake nini kaendekeza zaidi kulala bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia kwamba ni moja katika dalili ya unafiki ni moja katika dalili ya unafiki inna athqala salati ala almunafiqina salati alishai wa salatul fajr anasema swala ambazo zitawapa uzito wa nafiki wanafikiri wana swali lakini bado swali inawapa uzito vipindi viwili vimeonekana ni imara kwa wao kuwapelekea uzito kipindi salat al isha swala ya isha wao kwa inakuwa uzito utawakuta kwenye mtv kwenye mabao kwenye makarata wa salatul fajr na swala ya alfajr hawaswali kama ilivyo time ukimpata mtu ambaye anajitahidi kwa salatul fajr na vipindi vingine lakini swala alfajr imezungumzwa kwa sababu ina upeo mkubwa sana ni ni swala ambayo watu wengi wanaizarao ukitaka mambo yako yafunguke swala alfajr maana watu ukiambia mambo ya kufunguka hivi ndio wanaona eh hatizami akhera ye yeah, hatizama mapesa tu la siku hizi nitakuwa mstari wa mbele basi asubuhi nishafika fajr mimi fajr nishafika ukitaka mambo yako yafunguke vizuri swala alfajr eh ikiwa Mwenyezi Mungu ameapia wal fajr Ujue kwamba hii alfajr si ya masara mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiwekea maelekezo maalumu si masara kama utakuwa una swali kwa muda wa siku 40 mfululizo umeipata hiyo basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tena uko kwenye jamaa anakutoa kwenye unafiki kwanza anakutengenezea anakutengenezea na mambo yako halafu inakuwa we tayari ushakuwa katika hali ya kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ndio maana ukaambiwa raka mbili kabla ya swala tulfajr khairu min ad-dunya wa mafiha ni bora kuliko dunia na vilivyokuwemo raka mbili si kwambie yenyewe tia faradhi suna tu ina maana hii ya faradhi haitajiki mambo yake ikiwa suna raka mbili ni bora kuliko dunia na vile kuwemo kabla haijaswaliwa hiyo swala tulfajr yenyewe 
Ye akije kaswali wa salatul fajr wa fajr maskara kumbe watu angelikuwa naelewa ingelikuwa msikitini hakuna nafasi lakini watu totoro ana koroma tumtu mkewe ndo kwanza mtu ana mabia mkewe wangu sogea huko bwana wewe baridi hizi ala baridi hizi ndani ya nyumba watu hawaswali kila mmoja amekuwa mzito kwa jambo hilo salatul fajr bwana sio maskhara hii swala watu kama ingelikuwa wanajitahidi na vipindi vingine lakini hii ingetizama vizuri sana lakini leo watu wanalala mno na ukiwa unalala mno omba dua wakati mwingine mwenye zimbo asikupe jicho ambalo eh alishibi usingizi omba dua akunusuru na jicho ambalo alishibi usingizi jicho lina uadui katika hali tatu moja kutokushiba usingizi la pili jicho ikawa halili kwa ajili ya Mola. Ninaweza likalia kwa sababu timu ya mpira imefungwa. Ninaweza likalia kwa sababu gani? Chama chake mtu hakikushinda. Akalia machozi. Hilo jicho lilokuwa halili likilia linalilia mambo ya upuuzi. Ndio ndio katika jicho ambalo halili hilo. Basi hii ni hasara. Jicho likawa halishibi usingizi, jicho likawa halili. La tatu ambalo ni athari katika jicho, jicho ambalo halishibi kuona haram likawa kila haramu linataka litizame lishatizama sana x michezo x hiyo wanaita kiblu na mcheita x x manake kitu akifai motoni lakini watu wamekuwa hivi sasa hivi mpaka watoto wadogo wananunua kanda hizo za x mabde gani wanatizama nyuchi za watu wengine katika hali ya kubadilisha mtu moyo wake uingie ukafiri kutizama uchi wa mwingine ambao hausaiki Nikizungumza haya mchae leo angesema ambao hausaiki. Ambao hausaiki. Nazungumza tena hapo. Ambao hausaiki. Sije ukaogopa tena huko. Tena ukajiwekea tambara kubwa kama la, la sinema sinema ile ya tambara. Ukamwekea mkeo mkeo wangu to hivyo tumeambwa ndio hivyo. Tambara kubwa sana. Eh wewe uko huko penya kwa huko chini tu. Mimi sio nikitwenda twende. Amwende wapi sie utakwenda utaweza. Mwisho utakuja ambao huna nguvu za kiume kwa sababu kuna vitu system lazima zipatikane. Sawa eh? Kuna hisia fulani lazima zije. Sasa wakati mwingine hisia zingine zinakuja kwa kuona. Na ndio maana ukakuta wanaume wengi hawana nguvu za kiume kwa sababu wakiona tayari majirani wakiona, jamaa anashtuka. Akiona, jamaa anashtuka. Akiona, jamaa anashtuka. Jamaa anasema kila siku ya kazi yako kunibebesha mizigo utumie. Kila siku ya kazi yako kunibebesha mizigo utumie wala sipati faida. Usinibebeshe mizigo sitaki. Usinibebeshe mizigo sitaki. Sawa? Sasa ikiwa wewe kila wakati mtu anabebeshwa mizigo tu lakini haoni hapati faida sasa ndo unapoona watu wengi sasa hivi wameharibikiwa makelele majumbani watu jeki zao hazifanyi kazi magari yasiapasuka mipira yanataka kupandishwa jeki kutiwa tairi nyingine haiwezekani nimezungumza ishaeleweka magari yamepasuka mipira lete jeki a ah. Yeki iko hapo hapo poje 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 yashuka haipandi sasa itakuwaje hivyo hiyo haiwi hii ni athari gani macho kuangalia haram watu wakawa kila wakati wanaangalia haram kama angalia yule kama angalia yule kama angalia kwani kila wakati imekuwa ndo hii sasa hapo Mwenyezi Mungu hakubali lazima hivi sasa ndo tatizo kubwa ukisema tu wale maustadi wanauza uza dawa maana sikizi msikiti nimekuwa kuna uza dawa wakipita watu wanasema eh jamani sijaja sija kusudia mawaidha nimekuja kuuza dawa zangu tu zile pale maana sasa ndo tunatunaishia huko sasa nimekuja kuuza dawa zangu zile pale kwa hivyo walokuwa jeki yake haifanyi kazi aje pale tuna mafuta ya kutia kwenye jeki eh wenda jeki kainuka we utizame imamu ndo kwanza yeye anamvamia wewe simekuruhusu wewe wewe ndo ndo kuruhusu mie kwa hivyo nipe vyangu mie viwili vichupa maana mimi ndo ndo kuruhusu hapa msikitini Utaona ajabu huyo imam mwenyewe kumbe na yeye kawa maamuma huko nyumbani kwake. Allah wake bado subhan. Imam msikitini lakini kwa hili kawa maamuma anamkamata yule ambaye usifanye mchezo mimi ndo ndo kuruhusu utoe tangazo hapa. Viwili vya kwangu viwili. <laughs> Bala kumbe imamu ndo anostahiki wa kutupigia mfano akawa na wake wanne. Lakini kumbe huyo mmoja yeye kashakuwa naomba mafuta ya jeki. Sasa tutakwenda 
Sasa ukija ukatoa mawaidha ya wake wanne imamu ndo anaanza kusema usije tena hapa msikitini. Hapa msikitini usije tena na kueleza. Kabisa huko huko bwana. Watu wa nguvu ziko wapi siku za kutaka watu wake wanne? Sasa wewe unagombana na nani? Kwa sababu Mungu ndo amri hii kashatoa. Wewe ukimwambia tu imamu ah, pengine mada ya uchawi atakustahimilia. Maana yeye ndo anajiona si mchawi. Haya mada ya nini zina atakustahimilia. Lakini leo na madaga ni ustadi. Ah, leo na mada kuhusu wake, watu waengeze wake. Ah, ah, ah ustazi, bora leo kama huna ungetoa mashairi leo. <laughs> yani uko tayari utoe mashairi, lakini mada ya wake wanne hakuna. Na hivi ndio tunavyopigwa sasa hivi vita. Kwa maana inaonekana kwamba wake wengi wanaongeza ongezeko la watu, lakini si kweli. Zina ndio inosababisha ongezeko la watu. Zina watu wanazaliwa pasi na mpango. Sasa hili makafiri sasa hivi washakuwa wanataka kuweka juu. Juu kwanza mwanze mwanamke ndo ambaye anaongoza aweko juu na ndo Ulaya asafanikiwa hivyo sasa anataka kuja na miji mingine. Wanataka kuhakikisha kwamba mwanamke yuko juu. Ikisha kuwa mwanamke yuko juu basi wa pili wae watoto. Ndio maana watoto sasa hivi unakuta wasipigwe wasinyanyaswe watoto. Kwa hiyo wa pili ni mtoto katika kitaifa. Watatu unakuta hakuna mwingine yeyote isipokuwa mbwa. Watatu ni mnyama mbwa kapewa thamani sana Ulaya mbwa. Huyu mbwa anatumwa dukani mbwa leo ndo namkuta katika harakati za kuwasachi watu sasa imekuwa hujulikani we kama muislamu kuna swana mbwa mtihani basi imekuwa tena sasa watu wanusu na mbwa <coughs> ah sie anamwachia sasa namna hiyo au mtu ana tatizo sasa mbwa ndiye ambaye atumike kwa hiyo mbwa amekuwa anacheo wa mwisho ndo mwanamme Yule wa mwanzo kwa mwisho na yule wa mwisho yuko katika sehemu ya katikati kwa sababu wa mwisho ni wanyama sasa leo imekuwa wa mwisho mwanamme na ndo tunapokwenda na jamii sasa hivi nafahamishwa hivyo mpaka sasa hivi ndo maana ukakuta watu wanazidiwa sasa hivi majumbani kwao na wanawake hawana sauti mtu namkuta akisema mkewe anakuwa mfupi nimekusikia bibi hewa wa hewa wa tusije tukaivunja ndoa yetu ushazidiwa Yoka mungu ndo waga. Ata yoka mungu ayuko rafi tena. Nime kusikia bibi. Hewa wa. Ya wa kif. Ah. Umeregea bwana we. Umeregea. Mwana mejikase bwana. Asikutishe. Tena kikutisha. Unajua mwana mki akijua kamba. Ah. Usha changa nyikiwa anakutisha. Anakuja kwa kifuwa chaki. Unasema aje. Unapikishiwa cherewa hivikido. Mitungi agesu kitikishiwa hivikido. Unasema aje. Unasema aje? Oh, ni kwa sisemi kitu. Usha yona mitungi ya gesi. Eh, usemi chochote. Unasema aje? Oh, sisemi kitu. Tena pengine ilikuwa lataka kuengeza mke yo jitu. Anataka kuengeza mke wapili. Katikishu wa mitungi hivi. Unasema aje? Oh, ni kwa sisemi kitu. Eh, nisha kubali. Me, sina maneno me. Ha, nisikia kama habari kwamba unataka kuwa. Ha, oh, nisi owi me. Sasa kama huo we nani? Si mwanamme tena wewe unamwambia mwanamke huo wewe mwambie mimi ninaoa na zama za kuoa zipo na mpaka nihakikishe kama uwezo nao nitafanya hivyo na uwezo ni wadilifu uadilifu nao nitafanya hivyo unamwogopa kiumbe wewe la ta'til makhluqi fi masyati alkhalq uwezi kumtii kiumbe kwa mwasi Mwenyezi Mungu alafu uko tayari mtu uwe na wanawake nje eti kuongeza ndoa imekuwa sumu hili jambo linawaumiza sana wanawake na mimi nikiwaambia hivyo anasema wewe shehe unatuumiza sana Si 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 mie no kumizeni hii si sheria yangu ndio panga mie. Hii kapanga Allah na inastahili sisi tufate ikiwa sisi tumeamini tufate. Hamjaona sheria zote isipokuwa kuongeza wake. Hii hamuizo wewe ndio maana tunasema sana. Mnakuwa mnaipinga sana. Kwa hiyo tunatakiwa wake zetu waizoe na sio wenyewe tuizoe. Tusibabaifwe. Tusiendeshwe katika mila za kikafiri. Lazima tujielewe nafasi yetu. Moja ya roho. Hiyo tumemaliza nafasi ya roho. Lazima tuitumie hapa sababu nafasi ya pili zawadi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejaalia ameitunuku nafsi dini. Hmm. Zawadi hiyo dini Uislam. Akatunuku dini ya Uislam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akaipa zawadi roho nini nafsi imepewa zawadi ya roho halafu ikapewa zawadi ya dini. 
Na hiyo dini ndiyo zawadi ambayo marudufu Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala ameiumba roho kwa sababu ya utukufu wa dini. Ndio. Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala anasema wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liyabudun. Hakuwaumba majini na wanadamu kwa shughuli nyingine zozote kwa taratibu nyingine zozote ila liyabudun isipokuwa tumwabudu Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala. Kwa hiyo hii ni zawadi ya pili dini. Hebu tutizame dini tunaifanya nini? Dini tunaifanya nini? Ikiwa tunashindwa kuitunza dini, ikiwa tunashindwa kuithamini dini, ikiwa tunashindwa kuishughulikia dini, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupeleka kule thumma radadnahu asfala safirin. Kesha mtakuwa chini kuliko walioko chini. Kwa hiyo unaikuta dini ya haki ni Uislamu. Inna dina inda Allah islam Dini ilo kuweko mbele ya mwenyezi mungu subuhana wa taala ni islam Wa manyi ya betaki ya gaira al-islami dina falanyi ya kubala minu Na yoyote ule ambaye atake itafuta dini kinyume na islamu Mwenyezi mungu anasema hiyo sito ikubalu Wa fil akhirati mina al-khasirin Na akhira basi mtu huyo atakuwa amekula khasara Na akizungumza akhira amekula khasara Si kama duniani atafaidi Hapana ikiwa akhira yako imeharibika na dunia yako isharibika. Ikiwa mtu kaharibikiwa na akhira yake, asifikirie kwamba atatengenewa na dunia yake. Ikiharibika akhira kwa sababu akhira ndiyo bora na yenye kubakia na ndiyo yenye thamani kubwa katika dunia. Ikitengenea akhira na dunia imetengenea. Kama ilivyokuwa ikitengenea swala, amali zote zimetengenea. Na ikitengenea akhira na dunia nayo imetengenewa. Huja filisika kama ilivyokuwa ikitengenea swala basi na amali zote Mwenyezi Mungu akubali na ikitengenea mtu akhira yake na dunia yake amefanikiwa tuangalie dini swala hilo ni la kutizama sana kwa vile hatuna muda tumalize na la tatu lakini nilitaka twende kwa sherehe vizuri lakini muda wetu leo umepunguka hapa kwenye swala la dini hapa ndo mtihani hapa kwenye swala la dini hapa ndo mtihani kuna watu wafika muda wakwambia la kumdinu kumwali ya dini Wao wana dini yao na sisi tunadini yetu <coughs> Lakini yao dini Dini ni nini? Mfumu wa maisha Na domana haya zikaja zikafuta Ku, Kuweka sawa katika tamko la kwamba Dini ilo kwa ya haki ni dini ya uslamu peke haki Zilo bakie na mana hata kama mtazita dini lakini sio za haki <coughs> Kuonyesha moja kwa moja. Sasa watu utasikia nyewe mna dini yenu na sisi tunadini yetu. Aa hii dini lazima itakuwa ina mahasadi wake. Na mahasadi wake na maadui wake. Ibilisi, makafiri, wanafiki. Mnafiki pia adui katika dini hii. Hata kama tunaswali nae, tunafunga nae, tunafanya nae matendo. Mnafiki nae ni adui. Kwa hiyo ndomana bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anambiwa Ya ayu wa nabi jahidi ilkufara wal munafikina Pambana nao makafiri na wanafit Wa guludhu alayhim na uwe mgumu kwa wawo Wa maawahum jahannam Kwa sababu awa mafikio yao ni motoni Wa biisa almasiru na ni pahala pabaya kabisa kufikia kiyumbe Kwa hiyo kuonyeza kwa mba mnafiki ni mtu hatari Na mnafiki rafiki yake kafiri na ndugu yake kafiri Na domana mwenye zimu kwa sema Inna Allah jami ul munafikina wal kafirina fi jahanna majamia Mwenye zimu kusubu ana wa taala Ata wakuchanya wanafiki na makafiri Akawatie katika moto wa jahanna mkwa pamoja Sasa kwa pamoja halafu mwenye zimu wakaja akagawa Wakifika uko kama mfano watu wanupanda meli moja Wote wanapanda lakini kuna watu watakueko VIP Na mnafiki atakueko kwenye VIP ya moto Mnafiki yeye atapele kwa VIP Uko tena air condition za moto Kila kitu zaidi uko Mwenye zimbu anasema Fidarikel asfali minanar Atakueko chini ama Chini kabisa kuna komoto wenyewe uko Kuna kombolea uko Kuna kofondation uko Ya moto mnafiki ndo atakueko uko sasa tuchukue tahadhari sana. Zawadi ya tatu ili tuweze kumaliza haraka matamanio. Hmm. Kiboko. Zawadi ya tatu tulopewa matamanio. Ndio kaona watu wengine wanapiga bodi, wengine wanakamatiwa. Sawa? Wengine wanakamatiwa. 
wengine wanafanywali watu mwanamme mzima anakuwa shoga eh anatamani naye awe shoga na ukamsikia sauti kama mwanamke mabunishi takini ah wewe mtu mbafu hutaki nini ushataka alafu unasema hutaki jana dume zima na maradhi haya tunayo hivi sasa hivi mji wa Zanzibar baadaye mashoga watakuwa wengi Sisi tulale tu tuna misikiti mikubwa eh? Ndio, tuna misikiti mikubwa. Watu wanafanya harakati za chini kwa chini, mashoga kuongezeka. <coughs> Ndio. Kwa sababu ni moja katika mipango ambayo makafiri hawataki kizazi kiongezeke. Moja wapo wamegundua kutoa mapesa mengi kuendeleza ushoga. Haya mtu na mwanamme kwa mwanamme watazali. Sio na, na sio tuulize watazali ni maana yake ndio kwa maana hawazai. Au umesikia mwanamke kupata ujauzito. Na ndoa hiyo Mungu akaikaridhia. Sasa ujue wazi kuna wengine mpaka wake zao wanawafanyia tatizo la madhambi haya ya makosa ya liwatu. Kuna wanawake sasa hivi hawataki waume wote. Washaacho na wale wafanyia hayo lakini hamtaki mume mwingine yote anarejea pale pale kufanya uchafu kwa sababu amezoeshwa dhambi ya liwatu. Matamanio. Tukizungumza matamanio ina maana hata kupenda mali imekushanya mambo mengi ambayo ya hanasa na ikakushanya mambo mengi ambayo ni mtihani mpaka yule ambaye atakayeyatumia matamanio yake kwa haki ikiwa mtu ana matamanio anawake akaongeze wake wawili watatu mpaka wanne na wafanyie wadilifu sio kule anakolala ndo apeleke chakula eh na anaweza awe anaweza vishindo tukizungumza vishindo maana hata kule jeshi ni watizamu awe unaweza kazi ya jeshi kuna vishindo eti kule eh huwa unaweza vishindo Eh ukuweza kustahamili mshindo wa mzinga ukaweza kustahamili wendi mbio mzinga unapigwa uko pale pale wendi mbio na huku uweze kustahamili kwenye ili jambo la ndoa eh ndio namna hiyo uweze kustahamili uwe mwadilifu kwa maana kwa hiyo suala la matamanio ndio maana Mwenyezi Mungu akasema wataban shahawati fa sawfa yalqauna ghayya wanafata matamanio yao watu matamanio hata ukisema mimi nakwenda tazama kombe la dunia matamanio Hayamu kwenye dini kwa sababu kila unachokifanya kiwe kinastahiki kwenye dini ukifanya kinyume ya dini na maana matamanio mie timu yangu Liverpool we matamanio hayo sasa ukiyaweza matamanio ndio maana sisi tutakuwa tuna daraja ya juu tutazidia malaika kwa sababu sisi tumepewa matamanio na kama tutaweza basi sisi tutakuwa pahala pazuri na katika foundation nzuri itakuwa pale laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim Kwa hakika tumemuomba mwanadamu katika umbile lo kwa bora. Matamanio ya wezu. Ukiwa hutai kufata dini, unafata matamanio yako. Ikiwa kuna harusi mpaka ukatizamie. Mana kuna watu, tumambua tuoe jumapili. Tusizidi tuoe jumapili. Tuoe suji jumangapi. Hawa wene kutoku wene kutizamie hawa. Mwanamke kambi wa itue hivi. Mwanamme wa itue hivi. Yale matamanio. Hayamo kwenye dini. Tumambua tusichelewe. Mwambua na nani msichelewe. Au huyo alikwambia ni msichelewe mnachelewa. Aje mtu tu ana kibanda kibovu kibovu kajifunga vitambaa basi msije mkachelewa kwenye harufu. Msije mkachelewa kwenye harufu. Tena watu ndio wamkubali wamuone tumeambiwa tusichelewe. Tunasema ndoa zinopitishwa kwenye kishiri mambo ya kishirikina. Tuache mara moja. Sijui naambiwa hii eh sijui nyota hajasimama sijui jua halianguka haya mambo tuachane naye bwana. Lazima tufate utaratibu matamanio harusi tayari kaja mtu anataka kuoa mwafunga njia watu wa kijiji leo wanakuja wanakuja kutoka mjini funga njia aile matamanio hayamo kwenye dini wakirimuni wageni wakirimiwe unamkuta babu kisha kwa kizee na ufisadi juu anakimbia na mto na mkeka mbio we tafuta dini wewe tumzima na heshima yako baada ya kuheshimu watu Mtu ambaye anastahili kuwa wali leo anakuja kusema eh unakuja kuwa mke wangu wakati yeye ni mtu, ni, ni ni mjukuu yule kwa mwanawe babu ni wali ana baadaye yeye ni wali yule babu au ile alielewe ki basi leo anamtania mtu anasema kibabu changu eh kisha kwa kina utamanyonyo eh we kumbe tata wewe una nafasi kwamba we ni wali chunga heshima jitambue wewe ni nani lakini watu wanashindwa kuelewa hivyo na watu wanasema babu yangu babu wewe mtani babu hakuna 
lazima watu wajenge vizuri na warejeshe maadili la si hivyo watu watakuwa wanafuata matamanio watabau shahawati fa saufa yalqauna ghaya mnafuata matamanio yenu karibuni mtaingia katika majangwa ya moto tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwafikishe tuweze kuyashinda matamanio yetu na matamanio kwa unakata jambo la Mungu au kauli imetoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema ah hayo tena mengine hatuyawezi hayo hiyo ya matamanio Umeambiwa sigara haramu ukaanza mabaha ma, 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 makuruhu sijui nini ndiye wewe unafata matamanio kilichokuepo fanya vile ulivyoamrishwa lazima tuelewe hayo tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi tutakuja kufanya uchambuzi zaidi kwa sababu kuna kuna vionjo onjo vingine katika haya matatu ambayo ni zawadi tulizopewa bado hatujafikishana nayo lakini inshallah Mwenyezi Mungu atatuwafikisha alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyi muhammadi sallallahu alaihi wasallam allahumma faqihna fi din wa alimna tawila wa tafsir wa rizqna tiba'a bi rahmatika ya rahman rahim allahumma sahilna na mimma nurid wa najina mimma nakhaf rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa afwana wa